हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग नेचर एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओके स्टूडेंट्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इशूड बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री सच एज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपेरेशन एंड प्रजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या स्टूडेंट्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं सो दैट वी कैन मेक आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर इन एन अप्रोप्रिएट मैनर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करे कुछ क्या करे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा जो कि यूनिवर्सली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थे और उन्हीं को फॉलो किया जाता था ऑर्गेनाइजेशन में अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए के स्टूडेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और है नहीं हमारे जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्सेप्ट हैं हमारे अकाउंट्स की जो गाइडलाइंस हैं ये हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं जहाँ भी अकाउंटिंग होगी वो इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके ही होगी इन्हीं के बेसिस पे हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे और प्रेजेंट भी करे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नेचर के बारे में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी सेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये काउंसिल है स्टूडेंट्स इन्होंने 1977 में सेटअप करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज टू डेवलप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ए वैरायटी ऑफ अकाउंट इश्यूज क्यों क्या करा उन्होंने उन्होंने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करे जिसमें कि वेराइटी ऑफ अकाउंटिंग इशूज थे सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स को उसमें इंक्लूड करा गया था जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं के स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इश्यूज कंफर्मिंग टू एन एज फार एज पॉसिबल ब्रिंग दैम इन द लाइन विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखिए सबसे पहले तो जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा उन्होंने पहले उससे पहले एक स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया फिर उनको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कराया जिससे भी सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में उन ही प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा जाए अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें क्लासीफाई करने के लिए समराइज करने के लिए और इंटरप्रिट करने के लिए अपना रिजल्ट भी ओके स्टूडेंट्स देखिए होता क्या था अगर हम इसे डिटेल में समझें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमारी नीड क्यों अराइज हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों इंट्रोड्यूस करे गए उसके पीछे भी रीज़न था क्योंकि जब हम पुराने टाइम की बात करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी ट्रांजेक्शन्स को ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया करती थी कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था बस एक काम करने का तरीका था कि हमारा सबका एक अपना काम करने का तरीका था कोई गाइडलाइंस को कोई फॉलो नहीं करा जाता था ओके okay, स्टूडेंट्स अभी हम नीड्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे क्यों क्यों हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड अराइज हुई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन द नेचर ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती थी प्रोवाइड कराती थी एक फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मतलब हमें किस तरीके से काम करना है सबसे पहले हमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है उन्हें क्लासीफाई करना है ठीक है समराइज करना है ओके okay, स्टूडेंट्स अपने स्टेटमेंट्स बनाने हैं और अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का यूनिफॉर्मिटी लाने में अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा गया था ओके स्टूडेंट्स देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में जरूर आता है स्टूडेंट्स वो चाहे आपके शॉर्ट नोट्स में आए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या उनका यूज़ क्या है और क्यों उनकी ज़रूरत हुई जो कि उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया ओके स्टूडेंट्स नीड 
द स्टेबिलिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड अपॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑन द फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है इकोनॉमिक सिस्टम की वो किस पे होती है कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स जो उसके यूजर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है वॉट एवर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो फेयर होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कंपेरेबल होनी चाहिए ओके okay, स्टूडेंट्स जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए और फेयर इन्फॉर्मेशन ही उसमें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए तो क्या होता था ऑर्गेनाइजेशंस अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा करती थी पहले के टाइम में द एंटरप्राइजेज रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एज दे कंसिडर अप्रोप्रिएट इट वॉज सो बिकॉज दे ऑपरेटेड इन अ डाइवर्सिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन द एंटरप्राइज विद सिमिलर नेचर ऑफ ऑपरेशन गेव डिफरेंट ट्रीटमेंट टू सिमिलर ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन डिसिमिलैरिटी इन रिजल्ट देखिए क्या होता था पहले टाइम में जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो कुछ भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती थी अगर हम एक एग्जाम्पल से इसे समझें तो कोई भी इंडस्ट्री है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जैसे एच यू एल है और आई टी सी है तो ये सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं है ना जैसे एच यू एल भी आपके सोप बनाती है आई टी सी भी बनाती है बनाती है एच यू एल भी सोप बनाती है और आई टी सी भी आपके सोप बनाती है शैम्पू बनाती है बिस्किट बनाते हैं दोनों बनाते हैं तो क्या है इन लोगों का जो है काम जब सिमिलर है तो उनके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का तरीका भी सिमिलर होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता था पुराने टाइम में वो अपने ट्रांजेक्शन अपने अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड कर लिया करते थे उससे क्या होता था डिफरेंट मेथड जैसे रॉ मटेरियल भाई ये भी लेते हैं उसी तरीके का रॉ मटेरियल ये भी खरीदते हैं ठीक है जब रॉ मटेरियल हम सेम तरीके का खरीदते तो हमारे ट्रांजेक्शन भी उसी तरीके से होने चाहिए जैसे हमारी कैश में ट्रांजेक्शन हुई है तो हमें कैश में रिकॉर्ड करना चाहिए कैश बुक में परचेज करा है हमें परचेज बुक में होना चाहिए सेल करिए तो सेल्स बुक में होना चाहिए लेकिन ये लोग क्या करते थे पुराने टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था जब एंशन टाइम में एक्स और वाई ऑर्गेनाइजेशन थी अपने अकॉर्डिंग ही अपने ट्रांजेक्शन को वो लोग रिकॉर्ड कर लिया करते थे तो क्या होता था जो हमारा रिजल्ट आता था वो अनप्रोप्रिएट होता था मिसलीडिंग होता था रेलिवेंट होता था अंडरस्टैंडेबल नहीं होता था इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा 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 गया गाइडलाइंस प्रोवाइड कराए गए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया गया जिससे कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करें और उनका जो रिजल्ट है वो अंडरस्टैंडेबल हो अब आज के टाइम में अगर हम एच यू एल और आई टी सी स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करें और देखें अगर हम इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करेंगे तो हमारा जो उनका डाटा मिलेगा जो भी हमें डाटा मिलेगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसे हम समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैलेंस शीट उनका कन्फ्यूज़न भी होगा अगर आप कन्फ्यूज़न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि वो कंपेरेबल होगा सेम टाइप की इंडस्ट्रीज़ के कंपेरिजन भी होते हैं कई स्टार रेटेड कंपनीज होती हैं जो कि कंपेरिजन करती हैं और उनको रेटिंग्स प्रोवाइड कराती हैं तो वो कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे जब हमारा डेटा अंडरस्टैंडेबल होगा रेलिवेंट होगा फेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओके स्टूडेंट्स तो इसी जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा गया पहले ये मैंडेटरी नहीं होती थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बट जब हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आई कि हमारा जो रिजल्ट आता था वो डिफरेंट होता था अंडरस्टैंडेबल नहीं होता था यूज़र्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी वो अपने डिसीजनस नहीं ले पाते थे तो इसलिए इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी करा गया ओके स्टूडेंट्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज सो फॉर इंट्रोड्यूस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने क्या करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करा फर्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्टूडेंट्स ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको हमें ऐसे ही लर्न करना होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ हमारे स्टैंडर्ड पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते ओके स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एस थ्री कंटेंजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट फिफ्थ इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ए एस सिक्स अकाउंटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग फॉर फिक्सड असेट्स रिवेन्यू रिकोगशन 
देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कुछ और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी कि हमको ऐसे ही लर्न करने होंगे बस हमें ये समझना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों इंट्रोड्यूस करे गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन बींग ऑर्गेनाइजेशन हम अपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से बना पाएँ ओके okay, स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे